今日はどんなお料理でしょう。はい、えー、今日は白身魚と春野菜の香港風湯引きです。お、香港風湯引き。香港でも湯引きって食べるんですね。はい、食べます。はい。あ、そうですか。お野菜が生で香港は食べれないんで、さっと湯ば湯がいて食べます。旬の野菜を使った一品、早速作っていただきましょう。今日は用意したのは話題なんですけど、はい、白身魚ってのは何でも大丈夫ですね。マダイを食べやすい大きさにそぎ切りします。香港の指揮もこうお魚を入れたりとか。そうですね、お魚だったりエビ入れたりとか、海鮮が多いですね。あ、そうですか。はい。沸騰したお湯にサラダ油、塩、砂糖を入れます。油を入れることで何か変わるんですか。えっ、ー、と、アク抜きにもなりますし、はい、あと、沸点が上がるんで、短時間で火を通すことができます。で、硬いものから順番に入れていきます。はい。塩と砂糖も何か意味がありますか。塩は色止めですね。砂糖はアク抜きです。ただ、油を入れてる、音もパツパツしてますね。はい、<笑>レタスも入れ、さっと茹でたら、水気を切ります。お野菜は油っこくはならないですか。ならないです。はい。真ん中にちょっと盛り付けてもらっていいですかね。はい。はい。私が。はい。どうぞ。あ、どうしよう。わかりました。はい。最近。では斉藤さんやってくださいっていうふりが。多いですよね。同じように茹でたトマトも皿に盛り付けます。続いて、タイの切り身も茹でていきます。では全開ですね。はい。ああ、あっという間に白くなりましたね、はい。表面が白くなり再沸騰したら、さらに盛り付けます。これね、下油をかけて、ネギと生姜の香りを、えっ、ー、と、生姜のお野菜とかに移すっていう意味があります。サラダ油を熱し、上からかけていきます。しまったいい音しましたね。はい、そしたらその熱した油に、はい、このタレですね。はい、ナンプラーが入ってます今日は。はい。ナンプラーで中華でも使うんですね。使いますね。はい。香港はよく使います。あ、そうですか。はい、温めたタレをかければナンプラーが香る香港風湯引きの完成です。あっさりとしている分素材の味も出てますしこの生姜や長ネギがいい具合にマッチしますねあでまたこの下に引いてあるナンプラーが癖になってしまう一品ですねハナーデリアリショー次回は白い麻婆豆腐ですお楽しみに